大家好，我是 Kenny， 我是玉文，我们是棒子打篮球，棒棒哒。这一集我们讲的主题就是选秀评价。P 联盟选秀已经结结束一段时间了，对啊，结果我看我们的预测，虽然有些人顺序啊不大顺序对对，但是其实基本上的人选是跟我们猜的差不了太多。然后接下来两集我们就是会来针对选秀的结果来做一下我们自己认为的排名。我们接下来就来介绍第一名，钢铁人啊，他们现在在选秀之前。所拥有的选手的名单，后卫的部分有塔克老师，中锋的部分有王柏志，前锋的部分上有吕正如跟张博伟。首先，为什么我们第一名给钢铁人？第一个，以选秀数量来看，目前已知球员确定只有四个，以现在有的三洋将的规则底下不变，他们刚好缺五到六位本土球员，差不多。他选到第五人，选完也刚好来到十二位，基本上自由球员市场，他们应该知道自己没什么机会再拿到什么其他，算是满编了。他们也只能。用利用这一次的选秀来补齐他们的球队阵容。对，啊，以选秀的内容第一个来说，他选到了右卫。那以现在名单来看，毫无悬念，其实就是最有潜力的控球后卫。所以，不管对于球队要组成一个新球队的基石来说，或是行销上面来说，都是一个非常大的加分。然后又以比赛内容来看，他其实可以跟塔克老师来组成一个呃很不错、很不错、很有看头的双箭头。其实右卫如果以得分还没有在跟上职业的脚步或什么的，他还可以做他最擅长的就是传。然后带球过场，然后再给他老师有更多空间出手的机会。他应该是陈友伟打一号，然后他克老师打二号。第二个，他选进来的是林君豪，这部分我觉得是大家比较会讨论的位置。我解释给大家听啊，我自己觉得后面富邦勇士因为禁区其实大家可以看到是不缺人的状况下，钢铁人可能就是算到这点，他没有去选蓝少辅或是聂欧嘛。他把林俊豪给抢下来，就算后面的国王不管选了哪一个中锋，他都还有剩下一个中锋可以选。在预判这样的情况之下，选了这个林俊豪，等于说是立于不败之地的一个选择。他们如果不选我，我感觉我猜富邦可能很大几率会选走，毕竟他是现在池中现在少数数据是比较突出的，然后又可以投射的，然后身高也有的一个选手。那像在选秀的时候，他自自己也有被访问说，他就是为了去接到职业赛场上，所以他特别。多留校一年，對對對然后练了三分线的这个东西。嗯、第五顺位是我们认为这个签是非常非常的关键。好，第三个选到的是蓝少辅。老实说，在这顺位选到蓝少辅就是不出意外。第八顺位的这个状况下，就是看第七顺位的国王他会选中哪一个位置，那他就把另外一个中锋选走，所以他跟王柏芝又可以组成一个同校情谊的一个双塔。哦，两个都以身材优势很壮硕，没错，这也是在行销上面，还是或是球队呃内容上面，其实都是一个很大的加分的话题。他第四个选到的是刘俊廷，一个偏锋线的体能型球员，惊人弹跳力这不不用讲，就是大家都知道嘛，都是用他弹跳力来认认知。一双弹簧腿，他其实是有不错的投射能力，对，虽然还要再看，不过是可以发展。其实刘俊廷他的模板。郭少杰有一双很会跳的腿，嗯，然后有水准以上的投射能力。刘俊廷现在最缺的就是呃稳定的上场时间，可以让他所有的技能可以去发挥，嗯，算是潜力，然后天花板非常高，有机会成为一个很不错的三 D 型球员。嗯，队上其实已经有很多很不错的射手老大哥，包含郑林，包含塔克老师，乃至于张博张博伟。我觉得都可以对他投射这部分有很实质上的帮助。第五个选择是郑德伟，那郑德伟这位球员刚好也是来自于高雄，是对于在地化也是非常重要的一件事情。他同时又补上钢铁人现在位置缺乏的地方。然后因为这个新球队，他组成偏年轻，经验偏比较嫩。但郑德伟这位球员，我们看一下他其实打法比较纯熟，比较老油条的感觉。他的得分能力在大学的杯赛中啊，我觉得是比蓝少辅跟王柏芝都还是主斗机。嗯嗯而且他能够拉到外线去投篮，可以把空间拉大，我觉得这是一个蛮好的选择。在第二个，他选择的是杨浩之啊，杨浩之，杨、嗯、浩之。虽然他在国外没有得到太多的机会和上场时间，但是他毕竟，呃，学到的东西肯定跟台湾还是不大一样，所以他可以为球队带来更多不同的火花。在第二个，我觉得也非常重要的是他的语言能力，嗯，同时能够帮助教练团跟球员之间的沟通，能加速他们的。磨合吧。那我们最后一个、啊、就选到戴瑞腾，这个球队假想敌肯定是另外一个新球队。那另外一个新球队有外籍生的状况下，我觉得他们就是不落人后嘛。我们纵观我们刚刚前面讲到这些选秀球员，钢铁人选了之后，他的阵容是长这样子，没错。最后再补上一个锋线洋将和一个大洋将，其实整个阵容是非常齐全的，所以我们给了他第一名。
，在第二名我们是给新北国王。你说，我们现在看一下他现在的现有名单：简佑哲、李云峰、李凯燕跟林立人。我认为国王队在这整个选秀有天时地利。那另外人和是什么？人和是。他们决决定在选秀前去交易这个选秀前能够重复直接接着第三、第四选。首先，他第一个选到洪凯杰，我自己个人觉得不输陈佑伟的一位后卫、呃。后卫、okay. 他又选走了，我觉得其中对大家都非常想要抢的一位球员，包含富邦。这些可能已经打过一季的球队，这也是为什么我给他第二名。然后他在下一个顺位啊，选择尼欧马，就像我刚刚讲，他有天时地利人和，嗯，所以他因为刚好在钢铁人前面，他带走尼欧马，挑一个身材更为优势的外籍生球员。再来，他又选到了曾宇豪，曾宇豪会是我们在选秀池中身高最高、最高、最高的本土球员，所以马上看这两位球员就可以组成。最高双塔，一个本土，一个呃外籍生的中锋，很好的前三名全部被拿走了。我觉得国王这边的选择就是非常的优秀。好，在最后他选择了一位后卫球员，叫做林世轩。他虽然是一个很不错的后卫啊，但是我觉得这选择对我来说是比较问号一点，因为以现有阵容来看，他其实后卫是非常非常拥挤，他比较缺的是锋线球员，所以这个顺位依照国王队现有的阵容来讲，他应该直接把。钢铁人原本要原本选的那个郑德伟，对，直接把他挑走。对,對，像钢铁人的那个选秀就被被打乱。对，这个攻防，如果他选择郑德伟，哎、欸，我就还真的不知道钢铁人怎么选。也许可以预期说他们接下来会有杨将的补强，但我觉得你有一个李云峰，一个本土，然后再补一个杨将，其实你如果再补一个郑德伟，那可能会是一个比较完美的，就是三人轮子，然后有培养的一个空间、嗯。好，那我们最后就来看一下选秀之后的内容。选秀之后内容大概是怎么样？这样来看，杨将我们才会选一个内线，或是和两个锋线的，大几率是这样的选择、嗯。好，再来我们要讲的第三名是台新梦想家，那他们现在的现有阵容是，呃，控球后卫林俊吉，得分后卫有杨胜彦、陈正杰、吴松蔚，然后小前锋有据传要离开的杨敬明跟钱肯尼，然后大前锋有简浩、沃克、KJ、McDaniel， 然后中锋是李德威。所以这样看来，梦想家其实就缺的是控球后卫跟中锋这两个位置、嗯。你不要看到后卫很多，其他控球是很缺的。那他这次选择的也的确选了控球后卫，两个都是控球后卫，嗯，双王组合，一个是王振宇，一个是王伟成。但为什么他落到第三名？因为他选的王伟成，他是最怕。空气突然安静。他选到了空气，然后对，<笑>就在我们现在录影的此时此刻，他宣布不加盟梦想家。没错，会咚咚咚咚咚。哦，我们还是祝福王伟成这位球员。对，但是梦想家 QQ 馒头，就是梦想家这个选择上面是完全符合球队现在最需求的位置上面做选择，而且他如果不选，下一个的国王队就一定会把。因为他原本选林世轩嘛，那如果王伟成掉下去，那就选人。所以其实梦想家还是在对的位置上选了对的人，但就是选了对的空气，对，就是一个空气。他不如果不选，就变成下一对选空气。所以原本选到是氧气，然后现在变成是二氧化碳。氧气怎么唱？那个如果你爱我。<笑>在第二个，我们讲到的是王振远。呃，王振远其实他有一个不错的防守，然后球球队外外的状况，王振远跟王伟成这两位球员其实跟在地也是有很大的连接。没错，所以不管是球队内、球队外都有非常大的加分。我相信能够拉到一一大票进场观众去帮我们加油。对，像去年有新主球王，那现在是不是也可以搞一个什么台中脏话球王啊？再来，我们要讲到为什么我们会放在他第三名，因为我觉得他中锋可能没补到，很可惜。对，那他想要补的。可能就是曾宇豪，他觉得他这顺位可以拿到曾宇豪，但是被前一个球队抢走了这个位置，只能用杨将、大杨将去补上。我们的梦想家现在可以看到选秀之后的名单是长这样子。我们介绍完这三名，我们这一集就到这边告一个段落。嗯、那想看我们的四五六名，就在我们的下一集，到底是谁选输了梦想家的空气呢？那我们拭目以待，记得按赞、订阅和分享喽！我们下次见，拜拜。